hamjamboni karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kuwasilisha ombi ya kupata leseni ya kupaza au kutoa sauti kwa kiwango cha juu kuliko kiwango kinachoidhinishwa nchini Kenya ukipenda kwa lugha ya kimombo how to obtain a license to emit noise in excess of permissible levels na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili itaweza kukupeleka kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kupata che, eh, leseni ya kuweza kutoa au kupaza sauti kwa kiwango zaidi ya kile kiwango kimeweza kuidhinishwa na ukiweza kuangalia kwenye upande wa kulia hii kurasa yetu tumekupa jinsi ya wewe unaweza chagua ile lugha itakuwa rahisi kwako kuelewa na kwa kubonyeza uh, hii ishara ya kuonesha cheni utaweza kuorodhoshewa uh, Uh, lugha mbalimbali mbali, na utaweza chagua ile lugha rais kwa kuelewa. Kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili, maelezo katika hii ukurasa yetu ya wiki posija itaweza kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili uh, baada ya kutafsiriwa na utaweza kusoma uh, maelezo kwa urahisi zaidi ya hiyo tumeweza kupa uh, viunganisho vya nje ili itakupeleka kwenye tovuti mbalimbali mbali, pale utapata uh, maneno maelezo zaidi uh, kuhusu sheria uh, za uh, sheria inayosimamia uh, viwango vya sauti nchini Kenya na pia utaweza kuweza kuchapisha fomu na hii itakusaidia na itaweza kukusaidia kufanya ombi lako uh, kwa mfano Uh, kuna hii sheria ile ina, inaweza kusimamia uh, hii ombi letu na kupitia uh, hii, hii fomu tutaweza kupata uh, kujua viwango vya sauti vile zina, uh, zinayoruhusiwa uh, mahali uh, mahali tofauti tofauti uh, na tumeweza kupewa pia viwango tofauti zile zinaruhusiwa sehemu hizi pia uh, tumeweza kupewa a kiwango vinavyoruhusiwa vya sauti mchana na vile vinaruhusiwa sauti usiku na pia hapo tumeweza pia kuweza kuona vile fomu ya, ya kuwasilisha ombi inafanana na tutaweza kupitia hii fomu tuone vile tutaweza kujaza tunavyoendelea na kipindi chetu cha leo a, kwa hivyo acha turudi kwa kipindi chetu na orodha zile vitu tutaweza kupata uh, ama kupitia kwa kipindi hichi ni kama vile haja ya leseni ya kupaza au kutoa sauti, walali wa kufanya umbi, nyaraka zinahitajiwa wakati wa kufanya umbi, hatua za kufuata za, za kufuata wakati unapofanya umbi lako, malipo, kipindi cha walali wakati wa usindikaji, maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale atatupa uh, ma yatatupa uh, maelezo zaidi ya jinsi tunaweza uh, wasilisha ombi letu hii ya kupata leseni ya kupaza au kutoa sauti. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo uh, na kimeletwa kwako na wikiposija.com. Tuanze kuangalia haja ya leseni ya kupaza au kutoa sauti. Leseni hii hutolewa na mamlaka uh, ya usimamizi wa mazingira ya taifa, yani National Environment uh, Management Authority, NEMA, ili kudhibiti kelele kwa ulinzi wa afya ya binadamu na mazingira. Uh, kwa lugha nyingine ili iweze ku control uh, kelele kwa ulinzi wa afya ya binadamu na mazingira. Uh, leseni hii pia umpea mmiliki uh, mamlaka ya kuweza kupaza sauti uh, kwa kiwango cha juu kuliko zile viwango zimeweza kuidhiniwa na serikali. Habolali wa kufanya umbi ni kuwa mtu yoyote ambaye ako na nia ya kufanya au kusababisha kukua na kelele kubwa, kelele isiyohitajika, kelele inayosumbua au inayosumbua au inayoumiza au inayoharibu faraja, inayoharibu kupumzika afya au usalama wa binadamu au mazingira ako na walali wa kufanya umbi hili la kupewa leseni ya kuweza kupaza sauti. Na nyaraka zile zinahitajika kufanya umbi, unahitaji kuwa na fomu ya, ya maumbi iliyojazwa, pia uweze kupata kibali cha polisi kinachoruhusu tokio hilo. Kwa hivyo tembelea um, kituo cha polisi kiliko karibu nawe, uh, kiliko kilicho kwa eh, katika eneo ya pale tukio ile itaweza kusababisha sauti iweze kupazwa eh, Itaweza, itakuwa inafanyika tembelea kituo cha polisi hiyo na andika barua ukiomba kupewa kibali ki, e, ya kuruhusu tokio hiyo iweze kufanyika na hakuna e, ada inatozwa kupewa e, kibali kutoka polisi na utaweza kuandikiwa e, kibali hicho baada ya siku moja 
na pia unafaa uh, uweze kuandikiwa barua ama kupata saini ya uh, angalau majirani wa kumu wa kumi, wale kwa karibu na eneo pale uh, tukio hili ile itaweza kusababisha kupazwa kwa sauti itakuwa na utaweza kuongea na hao majirani na waweza kutia sahihi wakisema kuwa wamekupa idhini ya kuweza kuwa na hiyo tukio sehemu uh, ya eneo ya makazi pale wanaishi na ukiwa pamoja na e, toke yenyewe na kibali ya cha polisi unafaa ku e, e, wasilisha uh, fomu hizi mbili uh, kwenye ofisa wa nema wakati unapofanya umbi lako la kupata leseni hii hatua za kufuata ni zifuatayo kwanza hii ombi unazoifanya we mwenyewe na uweze ifanya kupitia mtandao uh, na leseni hii hutolewa na mamlaka ya taifa ya usimamizi wa mazingira yani National Environmental Management Authority uh, kwa jina ya ufupi NEMA na ufipi, ofisi za NEMA ziko katika idara ya mazingira katika serikali za kaunti zote nchini Kenya kwa hivyo unafaa tembele uh, ofisi ya NEMA katika idara ya mazingira ya ofisi ya kaunti ili uweze kufanya umbi lako na ukitembelea hiyo ofisi ya NEMA, ya NEMA hapo afisa wa mazingira atakuweza ataku, kukuhoji kwa ufupi na baada ya kukuhoji ataweza kukupatia ataweza kuamua hali ya umbi lako na ataweza kukupatia mashauri uh, zaidi jinsi unapaswa kujaza fomu yako ya maombi uh, na kulingana na hiyo mashauri amekupatia utapewa fomu ya maombi ili uweze kujaza na kuwasilisha na unaimizo kwamba utoe habari sahihi wakati una, 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 unafanya maombi yako kwa kuwa taarifa unayotoa itaweza kuidhinishwa na e, huyo afisa wa nema na baada ya kujaza fomu unapaswa kuwasilisha nyaraka zifuatazo pamoja na fomu yako ya maombi e, unafaa kuwasilisha kibali cha polisi kinachoruhusu tokio na barua ya idhini kutoka, uh, kutoka angalau majirani wa kumi na kutoka hapo enda utaendelea utatumwa uweze enda kufanya malipo enda ufanye malipo na malipo inakuja uh, ada ya maombi ni shilingi mbili na ada ya leseni ni elfu mbili yote inakuja elfu mbili mia mbili na baada ya kufanya malipo rudisha risiti kwenye huyu afisa wa mazingira na afisa wa mazingira ataweza kuanza ku uh, kazi ataweza kuanza usindikaji wa ombi lako na usindikaji uh, inahusu afisa wa mazingira kutembelea eneo la tukio ili kuweza kudhibitisha ukweli wa taarifa iliyopeana na akiweza uh, kudhibitisha kuwa ulitoa taarifa ya kweli ataweza kuidhinisha umbi lako na baada ya uh, usindikaji ya siku mbili utaweza kupa, kupata ujumbe wa kuja kukusanya leseni yako katika ofisi ya nema baada ya siku mbili na unaimizo kuwa uh, uzingitie sheria zile ziko katika uh, leseni au kibadi cha kupaza sauti. Uh, malipo utatozwa uh, 200 kwa ada yenyewe na leseni ni elfu mbili yote yatakuja elfu mbili, mia mbili Kipindi cha walali ni siku saba wakati wa usindikaji ni siku mbili Maeneo ya ofisi ya uh, Nema yako pale Popo Road uko Uh, South Sea jijini Nairobi na unaweza watembelea kupitia tovuti yao ya nema.go.ke. Malezo mengine ni kuwa katika kuamua uh, kama kelele ni kubwa au uh, ukubwa wa kelele uh, mambo yafuatayo ni kuwa yazingitiwa wakati na muda ya tukio au uh, karibu ya uh, tokeo kwa eneo la makazi kama kelele uh, ni wa muda mfupi ama wa mara kwa mara ukubwa wa kelele na kama kelele pia inaweza kupunguza kwa hivyo asatezi kuweza kutizama na kabla tujamaliza wacha tuweze kuangalia uh, jinsi uh, fomu yenyewe inajazwa uh, fomu yenyewe ando hii hapa hii fomu ndio utaweza kupatiwa na afisa wa nemo unapotembelea ofisi yao na utaweza kuandika uh, jina lako anwani nambari yako ya kitambulisho nambari ya simu barua pepe na utaweza kuandika uh, sehemu unatarajia una kukuwa na tukio na hapo unafaa kuandika e, nini itakuwa inatoa sauti e, kwa mfano e, kama ilikoko ni uh, harusi hapo unafaa kuandika public address ndio kama e, chanzo cha kelele public address e, activity hapo utaweza kuandika wedding ceremony uh, predicted levels hapo unaweza andika minimal hivyo uh, ndio nje ya kujaza kama ni crusade ya injili unaweza andika public address kama source activity unaandika gospel crusade uh, predicted level unaandika uh, minimum hapa chini utaweza kuulizwa hiyo uh, 
um, eneo mazingira iko vipi uh, majirani ni wa aina gani unafaa uandike kama ni e, e, sehemu za kazi uandike ko, e, commercial kama ni sehemu za makazi andika residential e, uweze kuandika pia wakati unatarajia kuwa na tokio yenyewe na zile vitu umefanya ili kuweza kuweka sauti kwe chini hapo uweza kuandika uh, mtapunguza sauti iwe chini kwa hivyo ni rahisi kujaza fomu wenyewe uh, na ukishajaza hii uh, afisa ataweza kuidhinisha na utapata fomu yako ama leseni yako baada ya siku mbili kwa hivyo asanteni kuweza kutizama uh, f- uh, kipindi chetu cha leo finya like button finya subscribe button na uweze eleza le- uh, rafiki kuhusu uh, wiki posija youtube page yetu tuko na video mingi za wiki posija na utaweza pata ingine ile inaweza kusaidia kwa hivyo asanteni kuweza kutizama na kuombea kila laheri finya like finya subscribe uh, siku njema